എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ സിവിൽ എന്നീ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ എന്തൊക്കെ ജോലി സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോയുമായാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു വരുന്നവർക്ക് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ എന്തൊക്കെ ജോബ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് വരുന്നത് എന്ന് നിരവധി പേർ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു അത്തരം സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ കോഴ്സുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പബ്ലിക് സെക്ടർ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളിൽ ഒട്ടനവധി ജോലി സാധ്യതകൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ആകർഷകമായ സാലറിയും നല്ല ആനുകൂല്യങ്ങളുമാണ് ഈ മേഖലകളിലെ പ്രത്യേകം കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെ നിരവധി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ അനേകം ജോബ് ഓപ്പണിംഗ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത്തരം ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് പി എസ് സി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം പബ്ലിക് വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൌസിംഗ് ബോർഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ കേരള ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാനിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സോയിൽ സർവേ ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ഗ്രൌണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ കേരള എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ പല തരത്തിലുള്ള ജോബ് വേക്കൻസികൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൂടി പറയാം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ അസിസ്റ്റന്റ് ടൗൺ പ്ലാനർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് വൺ പോളിടെക്നിക് ലെക്ചറർ ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ ഓവർസിയർ വിവിധ ഗ്രേഡുകൾ ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് സർവേ വിവിധ ഗ്രേഡുകൾ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ട്രേഡ്സ് മാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് വിവിധ ഗ്രേഡുകൾ എന്നിവയാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവരെ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രധാന പോസ്റ്റുകളെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെയുമാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിലാദ്യമായി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എന്ന തസ്തിക നോക്കാം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന വിവിധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ കിട്ടാവുന്ന ഒരു ടോപ്പ് പോസ്റ്റാണ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എം ടെക് സിവിലും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനും കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അൻപതോളം അഡ്വൈസ് ഈ തസ്തികയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് ഇതിന്റെ പേ സ്കെയിൽ വളരെ അട്രാക്റ്റീവും എ ഐ സി ടി സ്കെയിലിൽ വരുന്നതുമാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ആദ്യം തന്നെ ഈ പോസ്റ്റിന്റെ പേ സ്കെയിൽ എത്രയാണെന്ന് നോക്കൂ അൻപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനോരായിരത്തി മുന്നൂറ് വരെയാണ് ഈ പോസ്റ്റിന്റെ പേ സ്കെയിൽ കണ്ടോ അത്രയ്ക്കും ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് പോസ്റ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ പോസ്റ്റിന് കൂടുതൽ ഒഴിവുകൾ വരുന്നത് എൽ എസ് ജി ഡി അഥവാ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് ബി ടെക് സിവിലും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനും കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഈ പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അറുന്നൂറിൽ പരം അഡ്വൈസുകളാണ് ഈ തസ്തികയ്ക്ക് വരാറുള്ളത് എൽ എസ് ജി ഡി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വൈസുകൾ വരാറുള്ളത് അവിടെ അതിന്റെ എണ്ണം മുന്നൂറോളം വരാറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ വരാറുണ്ട് സിവിൽ മെക്കാനിക്കൽ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനും ഉള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അഡ്വൈസുകളുടെ എണ്ണം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം വരാറുണ്ട് കൂടാതെ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കെ എസ് ഇ ബി കെ എസ് എച്ച് ബി കെ എസ് ആർ ടി സി വകുപ്പുകളിലും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയിലേക്ക് അൻപത് പേർക്ക് വരെ അഡ്വൈസ് വരാറുണ്ട് അടുത്ത പോസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ ഈ പോസ്റ്റിൽ വളരെയധികം ജോബ് ഓപ്പണിംഗ് വരുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് കെ
അസിസ്റ്റന്റ് ടൗൺ പ്ലാനർ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്കാണ് ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാനിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് അസിസ്റ്റന്റ് ടൗൺ പ്ലാനർമാരുടെ നിരവധി ഒഴിവുകൾ വരാറുള്ളത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്കും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞവർക്കും ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ തന്നെ ആകർഷകമാണ് അൻപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് വരെയാണ് ഇതിന്റെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ അൻപതോളം പേർക്ക് അഡ്വൈസ് പോകാറുമുണ്ട് അടുത്തതായി ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് വൺ ഈ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള അപേക്ഷാ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോമ സിവിലും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനുമാണ് ഈ തസ്തികയുടെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ് മുതൽ എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരം വരെയാണ് എൽ എസ് ജി ഡിയിലാണ് ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റിന് വളരെയധികം ഒഴിവുകൾ കണ്ടുവരുന്നത് എൽ എസ് ജി ഡിയിൽ മാത്രമായി അറുന്നൂറ് പേര് വരെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുമുണ്ട് എൽ എസ് ജി ഡി കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റിന് കൂടുതൽ ഒഴിവുകൾ കണ്ടുവരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഇനി പറയുന്നു പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇറിഗേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തുടങ്ങി വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി നാനൂറ് പേർ വരെ അഡ്വൈസ് പോകാറുമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലും ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റിന് വളരെയധികം ഒഴിവുകൾ കണ്ടുവരുന്നു സിവിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്ലോമ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനും കഴിഞ്ഞവർക്കൊക്കെ ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ മാത്രമായി ഈ പോസ്റ്റിന് ഇരുന്നൂറോളം അഡ്വൈസുകളാണ് വരാറുള്ളത് അടുത്ത പോസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ടു ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ സിവിലും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനും കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ടു ആകർഷകമായ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിനുള്ളത് മുപ്പത്തി ഓരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മുതൽ അറുപത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് വരെയാണ് ഇതിന്റെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ടുവിന് ധാരാളം ഒഴിവുകൾ കണ്ടുവരുന്നത് ആയിരത്തോളം അഡ്വൈസുകളാണ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറോളം അഡ്വൈസ് വരുന്ന ചില ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെ കൂടി സൂചിപ്പിക്കാം എൽ എസ് ജി ഡി ജി സി ഡി എ ട്രിഡ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നിവയാണവ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം അഡ്വൈസുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിന് പോകുന്നത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ ഐ ടി ഐ കാർക്കും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞവർക്കും ഈ പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീ ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ സിവിലും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനും കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു പോസ്റ്റാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീ ഈ തസ്തികയുടെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അറുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരെയാണ് ഈ പോസ്റ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒഴിവുകൾ കണ്ടുവരുന്നത് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അഡ്വൈസ് ആണ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ വരാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എൽ എസ് ജി ഡിയിലും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം അഡ്വൈസ് ഈ പോസ്റ്റിനായി പോകാറുണ്ട് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലും എണ്ണൂറോളം അഡ്വൈസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ പോസ്റ്റിന് ഐ ടി ഐ മെക്കാനിക്കൽ സിവിൽകാർക്കും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നേടിയവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് പുറമെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലും ഈ തസ്തികയ്ക്ക് ഒഴിവുകൾ വരാറുണ്ട് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ മാത്രം നൂറ് അഡ്വൈസുകൾ വരാറുണ്ട് അടുത്തതായി ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ടീച്ചർ പോസ്റ്റാണ് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടറിന്റെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ് മുതൽ എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരം വരെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സിവിൽ സർവേയർ പ്ലംബർ ഹൈഡ്രോ ജിയോളജി കാർപ്പന്റർ തുടങ്ങിയ വിവിധ ട്രേഡുകളിലെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പോസ്റ്റിന് ഐ ടി ഐ സിവിൽകാർക്കും സിവിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നേടിയവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഐ ടി ഐ സിവിൽകാർക്ക് ത്രീ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പിനോടൊപ്പം വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗക്കാർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നില്ല ഈ പോസ്റ്റിന് ഓരോ ട്രേഡിലേക്കും അൻപത് വീതം അഡ്വൈസുകൾ പോകാറുണ്ട് അടുത്ത പോസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഈ പോസ്റ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒഴിവുകൾ വരാറുള്ളത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ കേരള ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ
ഇതിന്റെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ഡിപ്ലോമ സിവിലും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനും കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഈ പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സെൻട്രൽ പബ്ലിക് വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മിലിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് സെൻട്രൽ വാട്ടർ പവർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങി നിരവധി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ എസ് എസ് സി മുഖേന സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഡിപ്ലോമ സിവിലും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനും കഴിഞ്ഞവർക്ക് ആർ ആർ ബി റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിലും ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ സിവിൽ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞവരെ കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു മേഖലയാണ് ഐ എസ് ആർഒ അഥവാ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ അവിടെ സയന്റിസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ടെക്നീഷ്യൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ഒഴിവുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ബാർക്കിലും അഥവാ ബാബ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്ററിലും അവസരമുണ്ട് അവിടെ സയന്റിസ്റ്റ് ഓഫീസർ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഒഴിവുകൾ വരാറുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർപ്പറേഷൻ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷൻ എയർപോർട്ട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വൻകിട കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനികളായ എൽ എൻ ടി എച്ച് സി സി ടാറ്റ പ്രോജക്ട്സ് റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് ശോഭ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഷപ്പോർജി പല്ലോൻജി കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഒഴിവുകൾ വരാറുണ്ട് കണ്ണു തുറന്ന് ഈ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക നന്ദി